ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈത് സ്പെഷ്യൽ മലബാർ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിരിയാണിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അതും ഈ ലെഗ് പീസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുതന്നെ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈദിന് വിളമ്പാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നല്ല ബിരിയാണി മേക്കേഴ്സ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഞാൻ ചെയ്യാതെ ചേർക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മറ്റൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചിരിക്കണം അതെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് കാര്യം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൈക്ക് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം തൈരാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു അതേപോലെ ഇനി ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പൗഡറാണുള്ളത് അത് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നാലാമതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാര്യം ഗ്ലൗസിലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് അറിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാനൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പറ്റും ഈ ഗ്ലൗസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനിത് ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തവരാണോ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു എട്ട് വലിയുള്ളിയും അതേപോലെ നാല് പ തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ബസുമതി റൈസിന് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലൊക്കെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന നിലക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും കാരണം ഞാൻ രണ്ട് വട്ടമായിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്കൊരു മൂന്ന് സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടാണ് നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് കോരി മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ര
കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്നര കപ്പും വേണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്നതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ബാക്കി മസാലയിൽ നിന്നും കൂടി ഇത് വേവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നര കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഒന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തു അതിന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിച്ച് വരുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പോട്ട് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയുടെ ബാലൻസുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ മസാല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മസാല ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സവാളയൊക്കെ അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വയ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് ഇടാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൈകി വെച്ചതാണ് ഞാൻ റൈസൊക്കെ അപ്പോൾ കൈകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഇതേപോലെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇളക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാര്യം ഒന്ന് ബസുമതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നടു ഒന്ന് കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം ഈ അരിയും ഈ വെള്ളവും ഒന്ന് സമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരു ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ടോപ്പ് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒരു നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേവേന അതിന് കിട്ടും ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നടുക്ക് കണ്ടില്ലേ തിളയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ഒരു റൈസ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കൂടുതലായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഇടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ദം ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വേ വേവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ കാര്യം വിട്ടു പോരുത് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വേവാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് വേവതിന് വെ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ എടുക്കണം അതിന് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഇതൊന്ന് റൈസ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൂടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വേവിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നേരത്തെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റൈസാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സാജീരകവും അതേപോലെ വലിയ ജീരകവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് അതിന് ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ റൈ ഉള്ളി വേവണം എന്നില്ല കാരണം നമുക്കിതിൽ ചി ചിക്കൻ ചേർക്കണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതിലുള്ള ഈ ഓയിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വേ വെന്തോട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ എന്തായിട്ടും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും വേണം ചിക്കനിലെ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയിലും കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വേവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കും ചിക്കൻ ഇടുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സവാള ഒരു ഹാഫ് വേവൊക്കെ ആയാൽ മതി കാരണം ബാക്കി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന്
അപ്പൊ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാളയും മല്ലി പൊതിയനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മസാല ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നു ഓയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ അതിനർത്ഥം ഏകദേശം ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിങ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള റൈസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദമ്മ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടി തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനത് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ദമ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി കൂടി അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇടുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവാളയും അതേപോലെ മല്ലി പൊതിയനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് പിന്നെ ബിരിയാണി കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി കളർ ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസിലൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ലെമൺ ജ്യൂസിലൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദമ്മിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിലേക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല സവാളയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭംഗി കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് അടിച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വാ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ഥിതി ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം കാര്യം നമുക്ക് മസാല കെടുക്കുന്നത് അടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പതുക്കെ വേണോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കട്ടായി പോവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വേറൊരു ഒന്നുകിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് വാക്കണ്ടില്ല ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്തിൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലയിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഓയില് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സോറി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തൊരു ഫീലിങ്ങും നല്ലൊരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഓയിൽ അവിടെ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ പോലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണേ ഇനി ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്